啊，还是一样，主要的色调是白色。取出大概也是一个乒乒乓球大小，这个粘土的大小多少呢？就是取决于你这朵多肉你要做多大。然后再拿一点点的绿色，大概也是一点点啊，大概两颗花生仁那么大。然后是调颜色，如果你喜欢其他颜色，也可以用其他颜色来调。那么调出来就是一个浅浅的粉绿色，这个颜色还是蛮好看的，有点像翡翠绿的颜色。好，不断的往两边拉伸，然后再融合，很快它就颜色就调均匀了。调均匀之后呢？先把空气挤压掉。当我们在挤压的时候，你会听到粘土气里面的那个气泡发出爆破的声音，那么就代表着它的气泡被我们挤压出来了。好，一直挤压到没有听到声音之后呢，我们就把它搓圆。搓成泥条，啊，用我们手掌肌肉最发达的、面积最大的那个地方去搓，不要用手指搓，用手指搓呢，它很容易搓不均匀。那用我们的手掌、手掌心、肌肉最均匀、最发达的这块地方去搓呢，它可以把它搓的相对来说比较均匀。尽可能搓均匀一点，这样有利于我们给它分大小。好，差不多了之后呢，最里面的三个，最小的，也是差不多像花生仁那么大，啊，每个一样大。那么天气有点干燥，搓切下来之后，我就把它放到这个透明的盒子里面，给它保护起来。接着继续啊，第二个层次的，大概比第一个层次大两倍到三倍啊，五个。我这个大概是大三倍，切完了及时把它保存起来。第三个层次可以再大一些，比第二个层次再大一些。啊，我们后面呢就每个层次大概是五到六片就可以了。啊，我就每个层次五片就可以，每个层次五片，然后每个层次都比上一个层次稍微大一点。第四层就比第三层再大一些，也是五片，五片就可以了。剩下的这个我们待会用来给它做枝杠，啊，也是给它收起来，然后从最小的开始做起。上次同学们学会了制作，嗯，这一种
啊，这种多肉。这种多肉呢，其实它的造型比我们今天这要做的这个是更难一点的。那你会做这种的话，我们今天做这个，你就会觉得很简单了，只是一个水滴型而已。好，每做一个造型呢，我们都要先揉一揉，挤压空气，然后搓圆。啊，我们用这个小鱼际的这块肌肉来给它来回搓一边。轻轻的搓，它就变尖了。你看，我们这个造型就做好了。今天的这朵多肉呢，我们可以很快就把它做完，搓圆，然后来回一遍不行，就两遍哈。我们这样搓好的，我们就要让它晾干，先。揉一揉，挤压掉空气之后再搓，不然的话呢，如果你不挤掉空气，搓完做完造型之后，它很容易出现一些啊、呃、表面出现一个小洞，就不好看。那么这三个小的最小层次呢就做好了，第二层。虽然我们最开始的时候挤压了一遍，但是，嗯、呃，我们为了作品精益求精，完更完美一点，我们还要再挤压一遍，还是一样的。这个大小，我们用小鱼际来搓个水滴形就可以了。那我们来看一下，跟第一层的一比，它就有一个大小的对比。还没有干的时候，我们尽可能不要让它接触在一起，那、呃、避免它粘在一起了。粘在一起了，我们就只能重新拆开，再继继续做了。搓圆，啊，一遍不行，来两遍。啊，老师有时候会用这个位置来搓，啊，这个位置搓很好控制啊。啊，你会看到老师每做一个。揉圆之前，我都要先给它拉伸一下，这样子可以让它的粘土更加的均匀，搓出来的造型它的表面就更光滑，啊，更圆润。有的同学水滴形老是搓不圆哈，搓不圆的原因是你这个右手搓的位置不对，啊，一定是要放在最边边的位置，你就。可以把搓搓尖了，啊，这样子它就搓尖了啊！我刚才说错了啊，是有同学那个水滴形老是搓不尖，你搓不尖的原因就是因为他右手放的位置不对哈、啊，他没有放在最边边的地方，来回搓他就搓不尖。好，再来，啊，一下子就尖了，对不对？好，我们来做第三个层次，五个，也是一样，先揉压、揉捏一下，再搓圆，挤压掉空气，搓圆，圆了之后，我们再搓水滴，好，多搓几遍。不要一次一次性太用力，你一次性太用力虽然快，但是很容易搓过头，这个形状它就没有一个从大到小渐渐变的过程，它就不好看。好，第三层呢就比第二层稍微大一点点啊，没有大特别多。这个多肉呢跟我们啊、呃、第一朵像莲花一样的那种品种呢有点不一样，那个品种呢它叶片层次对比很大。我们这个呢就没有对比特别大，就渐渐的变大。好，啊，你看老师，如果把这个手放没有放在最边边的话，它怎么搓这里都是不尖的，对不对？所以我们要放在最边边，它就尖了。啊，一放到最边边，它就尖了，就是这个原因。揉压之后，再搓圆，然后
好，我发现了一个问题了，这里有个小洞，看到没有？嗯，看到没有？有个小洞，这个小洞呢，就是里面的空气没有完全挤压出来之后，啊，等我们把整个造型做好了，那个空气就从里面以气泡的形式冒出来了，冒出来之后它就会变成一个小洞，哈、啊，就影响我们的外观造型，那你只能是重新揉一遍，把空气给挤出来，然后再重新做。好，这样就好看了。所以前面的这个挤压空气这一步是很重要的。嗯。检查一下空气是否全部挤压掉了。那用我们小鱼际这个地方来搓，搓最边边的位置。好，最外面这一层。啊，老师，来回一下，然后放开，来回一下再放开，啊，就是放开是为了观察它造型是不是已经达到我想要的标准了。最外面的这一层可以稍微给它搓长一点哈、啊，让它跟上面的这一层有一个长度的差距。啊，你看老师现在用到大鱼际了，因为它比较大。然后再比较一下它跟它的长度是不是一一致，如果不一致呢，我们就把它调整为一致，长度啊，同一个层次的，尽可能让它的长度是一样的。好，来回来回一遍。观察，来回观察。如果这个位置已经被你搓得比较细了，你就不要一直在搓它，那那就很容易搓断或者太细就不好看。啊，还没有干，不要碰在一起。挤压掉空气，搓圆，检查啊，啊，没有小洞洞就可以了啊，说明那个空气都挤得比较干净了。嗯、啊，你看还是有，给你们仔细一看，是吧？还有，就说明空气挤压的不够干净，所以啊，一定要仔细检查。前面的这个步骤，挤压的这个步骤看起来很简单，好像不是很重要的样子。其实它非常重要。放在手心里，你已经已经搓到边边去了，不利于再继续手上制啊、呃、制作做它的造型。那你就给它调整它的位置。嗯、最后一个。挤压，搓圆，造型。那么，我们这个，嗯，这个多肉的叶片
，咱们就做好了。老师看了一下枝杠的这个，还有点大啊，像可以再做一片，那就留一点点，这个用来做枝杠就可以了。再做一片，六片。这个第六片也许可以用得上，也许用不上。我考虑做它的原因，就是因为，呃，我发现这个最后面这一层的多肉呢，它的叶片有点窄啊、呃，有点瘦，跟前面的这个都是五片，它有点胖。那我就怕可能都是五片的话，最后面那一层呢就有点显得有点稀疏，所以我们就给它多做一片，让它看起来比较饱满一点。好，那我们这个这颗多肉的叶片就做好了，接下来就是等它晾干，晾干完了之后，我们就可以上色，上色完之后呢再组装。那在等它晾干的这个时候，咱们可以做另外一朵多肉，啊，也可以做我们上次学的那种多肉，然后来组装一朵有枝杠的那一种。下面我们来给已经晾干的多肉叶片上颜色。那，嗯，同学们，如果你的粉笔是比较软的话，你就不用刀去刮，直接用笔在上面刷颜色就可以了。那么老师的叶，老师的这个，呃，彩色粉笔呢是相对来说没有那么软的，所以呢，我就还需要刮一下。刮的时候也是轻轻的刮，拿我们的塑料刀，轻轻刮。啊，刮出一点粉出来就好了。我发现我这一颗、这一根白色、红色的这个彩色粉笔有点硬哈，很难刮得动。先刮一点点出来，然后，啊、呃，从最小的开始、呃，拿在手心里面，圆圆的这一头朝外，我们要给它染的就是朝外的颜色。那这种，这种，啊、呃，眼影刷眼影的眼影刷呢，用来上色是非常好的，啊、呃，就让笔尖占有颜色，然后不要有太多余的粉，从这个。最顶端开始刷，我们通常呢是用棕色、红色或者是橙色系用的比较多哈。从顶上开始刷，你如果粉蘸的太多了，它的粉就会掉的到处都是啊。啊，先把顶上刷了，然后边边呢就渐渐的，我们现在笔上呢。粉很少，几乎没有了，那就可以把顶上的颜色往底下带，它就能够带出一个渐变色出来。那你看一下，它是不是有一个渐变色了？就是这样子出来的。那再继续把它放在海绵上。如果你的手心有汗，手指头有汗呢，你要把它擦干，要不然你的手上的汗会粘在这个粘土上，然后这个粉，彩色粉笔。一沾到这个汗呢，它就粘住了啊。好，啊，这个粉虽然刮出来不多，但是我觉得也许是够的啊。就是我们需要的颜色不会很多，先涂顶上。好，完了之后呢？笔上已经没有多余的太多的粉了，我们再从顶上往下带下来。如果你的左手脏呢，一定要及时拿纸巾擦一下，要不然你这个多肉呢也会变脏。你看，挺好看的啊，浅浅的，粉嫩粉嫩的那种感觉。我不会。啊，大量的去沾刮出来的那个粉，我就带一点点，然后就在旁边调一下啊，就不需要太多的粉、啊
长一样，从最顶上，最顶上先给它画了。啊，打个圈圈也行。啊，最顶上打个圈圈也行，也可以啊。然后再往从上往下带下来，一点渐变色。啊，这个眼影刷它因为它的毛很密，很有弹性，又很柔，所以它可以画出这种效果。你如果是用普通的那种。毛笔太软了，就不好画出这种效果啊。来，第二个层次也是一样的道理，因为面积稍微大一点，我们可以比刚才那个稍微蘸多一点点粉，但也不能蘸太多。一样的，这顶上打个圈圈，先把顶上给画了，然后再往下带，不要带太多，一点点就好了啊。你不需要画很多面积的。只是顶上尖尖的一点点，然后带一点渐变就好了，就可以了。那一样，你看老师不会去粘很多粉的那个位置，粘了太多粉呢，它就掉的到处都是，反而画不出我们想要的那种渐变的效果。好，顶上的转圈圈，其实它已经。转出了一点点的渐变了哈，然后我们稍微再往边边带一点，它这个渐变就更好看了。好，粉嫩粉嫩的啊画完画完一圈，啊，一定是从最顶上开始画，然后越往边边画呢，它的粉已经用完了，它就会变浅。啊，你如果说我不从上往下带也可以啊，就是。转圈圈，从最里面往外转，它也可以起到这种渐变的效果，也是有的啊好，然后就往边边带啊，你这样子转着圈圈带也行，但是要看你的笔啊。你如果是普通毛笔的话，这样子带也不行啊。嗯，啊，这个没蘸到粉，没色。再往边边转圈啊，它的这个渐变也出来了。一点点就好啊，千万不要画太多，画太多了就不好看了，颜色太多不好看，只需要顶上一点点萌萌的感觉哈、啊，你多了就不萌了，啊，就有点像人化妆，你你往脸上画了两个大红脸啊，你就不好看，但是你只是画一点点呢，就是可爱，你画的脸整个脸蛋都是红的，那你就呃变成有点像我们那种。呃，小丑的那种感觉啊，或者是像古代的那种
媒人婆的那那那,那个妆啊，那就很奇怪，很搞笑，不好看。点点，你看我们做一朵多肉，它很多工序，对不对？一步一步来，你还要等等它干，然后上色呢，还要有耐心。啊，这真的要有耐心哈、啊！你要先一点一点的，你先把中间的颜色给它涂的饱满了，然后你才能往边边去去画开，要不然呢，它就没有那种渐变色的感觉。没有渐变色呢，它就不好看，就缺乏层次。其实我这个多肉的叶片晾的还不够干啊！当我的手在捏它的时候啊，几个手指头捏它的时候，我感觉到它还能够被我一不小心捏变形，那就说明它是还不够干的啊。可以了，一点点。我、哦、刚才刮出来的粉呢，基本上也用完，那我就用笔去把它刷一刷，刷出来也可以。如果你的粉笔是比较软的，不用刮，直接用笔就可以把粉带出来的。啊，但我这个是偏硬的。玛丽牌的，好像是。嗯，刷一刷，还是可以刷一点粉出来的。哎，这个已经画好了，啊，我也差不多画好了。如果实在刷不出来呢，咱们再用刀刮两下，也有粉出来了啊。变色，嗯，好，来看看是不是都画完了啊？都已经画完了，那就是组装。接下来我们来给这个多肉组装。首先需要一根铁线，这根铁线呢是包了纸的那种铁线，然后还需要一个镊子，需要做出植物生长的一些纹理哈，像这种地方，还有我们的白乳胶，白乳胶。呃，待会儿使用的时候呢，有点小技巧。那我们刚才在制作多肉的时候啊，嗯、呃，有留下了一点点粘土。这个粘土呢，可以用来给这个多肉组装的时候做支杠用啊。如果你觉得有点少呢，你看看会不会少啊？是有一点点啊，有一点点少，再加一点。差不多，不需要太多的啊，太多了，枝杠太粗也不好看啊，除非那一种多肉，它的品种枝杠就是比较粗的那一种。好，颜色差不多。好，然后呢，这个多肉的枝杠呢，它也是有一个特点，有点像个萝卜，就是一头粗一头细，然后。搓出来之后呢，我们把这个铁线给它包进去，包
进去之后，我们再用手轻轻的去戳一下，啊，让这条线尽可能的，嗯，不要那么明显啊，戳一下它就融合进去了。啊，如果你发现你这个呃不太行，它会掉，那我们就用这个白乳胶在这个纸上，这个铁线的。表面，哎，擦一点白乳胶，我们把手上的胶来留到这个铁线上，然后再装进去，啊，当然是在刚开始一开始包的时候，你就弄好了胶就可以了啊。啊，这里有一条有一条横线，啊，如果可以的话，我们就把它抹平。如果抹不平也没有太大的关系啊，没关系。接下来就是开始组装了啊，上面这里留了一小段是没有铁线的啊，从最小的叶片开始组装。那么我们需要什么东西呢？你可以把胶挤在那个手上，也可以挤在桌面上，挤一点点，不要太多。及时把这个盖子盖上，然后就从最小的叶片开始，怎么组装呢？用我们这个叶片尖尖的位置。轻轻蘸一点胶，一点点就好。最顶上三个啊，每次都蘸一点胶，这样子呢，蘸一点胶它可以组装的更稳固一点哈、啊，不容易掉。这个尖尖给它轻微的扎进去，在最顶上。然后是第二个层次，插空。我们第二个层次是由。五个叶片，啊，有一个没上颜色，后期要补一下。一样的尖尖的位置，左手拿着这个枝杠的时候要轻，不能太用力，然后插空，尽可能的靠近一点。第一个插空了之后呢，第二个就依次排进去，就不考虑插空的问题了，只考虑排列的问题。好，这个因为多肉有点重，它还没有完全干，有点重的情况下呢，它会往下掉，所以我们的手手这个食指要给它支撑一下。好，第二个层次是五个叶片，然后就第三个层次，一样的五个叶片，先插空。它会往下掉，所以这个组装完了之后，我们要倒着放。嗯，这里再来一个。好，啊，最外面的这个层次我们都可以直接倒着去插了。最外面这个层次我有六个叶片，直接倒着插。但是我们一定要注意，它的叶片是往，啊、呃，往上生长的。那么倒过来的话，它就往下。我们根据实际情况，如果。不需要六个叶片，五个也可以啊。刚好五个围成一圈，那第六个就显得有点多余。组装完了之后，我们的这个多肉它是这样子的一个形态，可以调整一下哈。它没有干的时候，我们是可以调整的，然后就倒着晾干。嗯，当然我们还有一步，最后一步没有做，那就是捏出植物生长的痕迹。这样子就很像了，这步非常重要。如果没有镊子的同学，可以用手指头去捏，嗯，把它倒着放，晾干了就可以了。啊，晾干了之后，我们还需要给这个枝杠上一点颜色。